हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षिता एजुकेशन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर टू न्यू किंग्स एंड किंगडम्स फ्रॉम क्लास सेवेंथ हिस्ट्री एन सिलेबस सेमेस्टर वन हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर टू न्यू किंग्स एंड किंगडम्स मेनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज आफ्टर द सेवेंथ सेंचुरी मैप वन शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द सेवेंथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरीज तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है जितने भी नए राजा और उनके जितने भी मतलब जो नए उन्होंने साम्राज्य बनाए थे उनके बारे में तो सात जो सातवीं शताब्दी के बाद कई नए राजवंशों का उदय हुआ था यानी कई नई डायनेस्टीज एमर्ज हुई थी तो ये जो मैप वन हमको दिया है इसमें सातवीं और बारहवीं शताब्दी के बीच जो उप महाद्वीप है यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट्स है इनके विभिन्न हिस्सों में जो प्रमुख जो शासक राजवंशों को इस मैप में दर्शाया गया है द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेसिटीज By the सेवेंथ century, there were big landlords and warriors chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or सामंस They were expected to bring bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts, and provide them with the military support. As सामंतास gained power and wealth, they declared themselves to be महा सामंता महा मंडलेश्वर great lord of a circle or region and so on sometimes they asserted their independence from their overlords to satvi shatabdi tak upmahadeep ke alag alag jagahon mein bade bade zamindar ya yodha jo the wo pramukh the to maujuda jo raja the aksar unhe apne subordinates aur samant ke roop mein swikar wo log karte the to unse upeksha ki jati thi ki ve apne raja ya adhipati ke liye upahar lekar aaye unke darbar mein upasthit ho और उन्हें सैन्य समर्थक यानी कि जो मिलिट्री सपोर्ट है वो भी उनको प्रोवाइड करें तो जैसा कि सामंतों ने शक्ति और धन प्राप्त किया उन्होंने खुद को ही महासामंत या फिर महामंडलेश्वर घोषित कर दिया किसी जगह के महान स्वामी के रूप में और इस तरह यह इस बात पर जोर देते थे कि उन्हें अपने अधिकारियों अधिकारों से जो उनके ऊपरी अधिकारी हैं उनसे आज़ादी उनको मिल सके वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटा इन द डेकन Initially, they were subordinate to the Chalukyas of Karnataka in the mid eighth century. Danti Durg, a Rashtrakut chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarb, literally the golden womb. When the, this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Chhatriya, even if he was not one by birth. तो ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ पे दिया है तो दक्कन में राष्ट्रकूटों जो दक्कन है वो राष्ट्रकूटों का था शुरू में वे कर्नाटक के चालुक्य के अधीन थे यानी उनके नीचे थे वो आठवीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग एक राष्ट्रकूट प्रमुख ने अपने चालुक्य के अधिपति को उखाड़ फेंका यानी उनको पूरा रिमूव कर दिया था और हिरण्य नामक एक अनुष्ठान उन्होंने किया जिसका मतलब है स्वर्ण जब ब्राह्मणों की मदद से ये अनुष्ठान किया गया था तो ये सोचा गया था कि जो बलि है उसको एक क्षत्रिय का पुनर्जन्म चाहिए भले ही वह जन्म से क्षत्रिय ना हो इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू काव आउट किंगडम्स फॉर इंस्टेंस द कदम मयूर शर्मन एंड द गुजरा गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र व ब्राह्मण्स who gave up their traditional professions and took to arms successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively to dusre mamlon mein acche parivaron ke purushon ne apne sainya kushal sainya kaushal ka upyog jo the upyog rajyon ko bahar nikalne ke liye kiya example ke liye aapko yahan bataya hai ki jo kadamb mayur sharman aur jo gurjar pratihar harichandra brahman the जिन्होंने अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ दिया और उन्होंने क्या किया हथियार उठा लिए तो कर्नाटक और राजस्थान में राज्यों की भी और उन्होंने इस तरह से स्थापना की थी एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम मैनी ऑफ दिस न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजा अधिराज ग्रेट किंग ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स त्रिभुवन चक्रवर्ती लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड एंड सो ऑन However, in spite of such claims, they often shared power with their samans as well as with association of peasants, traders, and brahmins. So, in me se kai 
नए राजाओं ने महा महाराजाधिराज यानी कि जो महान राजा कई राजाओं के अधिपति होते थे त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों संसार के स्वामी और ऐसे ही कुछ उच्च ध्वनि वाले टाइटल्स उन लोगों ने क्या किया अपना लिए थे हालांकि इस तरह के दावों के बावजूद भी वे अक्सर अपने सामंतों के साथ साथ किसानों व्यापारियों और ब्राह्मणों के संघों के साथ साथ वो जो सत्ता थी उसे साझा करते थे यानी कि उसे एक साथ वो लोग कंट्रोल करते थे इन ईच ऑफ द स्टेट्स रिसोर्स व ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूस दैट इज पीजेंस कैटल कीपर्स आर्टिशंस हु व ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस समटाइम्स दिस व क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू द लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन द लैंड रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स तो इनमें से जो प्रत्येक राज्य में उत्पादकों के संसाधन प्राप्त किए जाते थे किसान मवेशी रखने वाला मवेशी रखने वाला यानी कि जो गाय भैंस या भेड़े जो है उनको चराता है कारीगर जो अक्सर उत्पादित करते थे यानी कि वो जो भी प्रोड्यूस करते थे तो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होते थे यानी कि उनको वो चीज़ देनी पड़ती थी उन लोगों को जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था तो कई बार इनका दावा एक स्वामी के कारण किराए के रूप में किया जाता था जिन्होंने दावा किया था कि उनके पास ज़मीन है तो व्यापारियों से रेवेन्यू टैक्स भी ये लोग वसूल करते थे फोर टैक्स The inscriptions of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than four hundred terms of different kinds of taxes. The most frequently mentioned tax is vetti, taken not in cash but in the form of forced labour and kadambi or land revenue. So there were also taxes on thatching the house, the use of a ladder to climb palm trees, assess on succession of a family property, etc. तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक टर्म्स बताए गए हैं तो सबसे ज़्यादा जिस टैक्स के बारे में उल्लेख किया गया है वो है वेटी टैक्स जिसे नगद में नहीं नगद यानी कि जिसे कैश में नहीं लेकिन जबरन मजदूरी और कदमाई या फिर जो लैंड रेवेन्यू है उसके रूप में लिया जाता था तो इसमें घर की जो मरम्मत है मरम्मत के लिए या फिर अगर आपको ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग करना है या परिवार की जो संपत्ति है उसके उत्तराधिकार को अगर आपको चूज़ करना है तो इन सब चीज़ों पर ये जो वेटी जो टैक्स है इसको लगाया जाता था दिस रिसोर्स व यूज टू फाइनेंस द किंग्स स्टैब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स they were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes to in sansadhano ka upyog raja ki sthapna sath hi mandiron aur kilon ke nirman ke liye kiya jata tha unka upyog yuddh mein ladne ke liye bhi kiya jata tha jo badle mein jab ye log kisi jagah लड़ कर आते थे जब बैटल में जाते थे और लड़के आ रहे होते थे तो लौटते हुए ये धन की लूट और भूमि के साथ साथ व्यापार मार्गों तक पहुंच प्राप्त करने की उम्मीद करते थे द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू आर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुशियल फैमिलीज एंड पोजिशनल व ऑफन हेरिडेटरी दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग हेल्प दिस पोजिशन तो रेवेन्यू एकत्र करने के लिए पद अधिकारियों के आम तौर पर प्रभावशाली परिवारों से भर्ती किया जाता था और अक्सर जो पद है वो कैसे दिया जाता था जो पोजीशन है वो कैसे दी जाती थी हेरिडिटरी यानी कि अगर आप जो अगर किसी बेटे का जो फादर है वो अगर उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है तो पिता के मरने के बाद उस बेटे को ही उनका उनकी पोजिशन दी जाती थी सो दैट इज़ कॉल्ड हेरीडिट्री तो सेना के बारे में भी यही सच था कई मामलों में राजा के करीबी रिश्तेदारों में जो पद जो था उन्होंने संभाला हुआ था उस पद को नेक्स्ट टॉपिक इज प्रसिस्टीज एंड लैंड ग्रांट्स तो प्रसिस्टीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक दमसेल्स एज वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स फॉर एग्जाम्पल दिस व कम्पोज बाई लर्न ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रसिस्टीज में ऐसी डिटेल्स होती हैं जो शाब्दिक रूप से सच्चे नहीं हो सकते हैं मतलब उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं प्रशस्ती में वो असलियत में सही नहीं है लेकिन थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उसमें बताया जाता था तो 
लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हमें बताते हैं कि शासक यानी कि जो रूलर्स रूरल्स हैं ये खुद को बहादुर विजयी योद्धाओं के रूप में कैसे चित्रित करते थे और कैसे बताना चाहते थे तो इनकी जो रचना है वो विद्वान ब्राह्मणों ने की थी जो कभी कभी प्रशासन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें उनमें भी हेल्प आउट करते थे ये लोग किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाई ग्रांड्स ऑफ लैंड दिस वे रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वे गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड तो राजा अक्सर ब्राह्मणों को भूमि का दान दिया करते थे जो कि तांबे की प्लेटों पर दर्ज किया जाता था जो जमीन पाने वालों को दिया जाता था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तांबे की प्लेट आपको दिखाया गई है तो इसमें रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे न अनयूजल फॉर द ट्वेल्थ सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोयम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर इट वॉज कम्पोज बाई एन ऑथर नेम्ड कल्हाना ही यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्टोरीज टू राइट हिज अकाउंट एंड लाइक द राइटर्स ऑफ प्रोसेस्टीज ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूरल एंड देयर पॉलिसीज तो बारहवीं शताब्दी के लिए असामान्य एक लंबी संस्कृत कविता थी जिसमें राजाओं का इतिहास के बारे में बताया था जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया था तो ये कल्हाना कवि द्वारा रचा गया था उन्होंने बहुत सारे जो सोर्सेज है उसका इस्तेमाल किया था इसको बनाने के लिए तो जैसे जो इंस्क्रिप्शंस है डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो चश्मदीद गवाह उनको मिले तो उन सभी से उनको बहुत सारी और ऐसी सारी जो चीज़ें थी वो मिली तो प्रशस्ति के लिए लेखन के अलावा वो अक्सर जो थे वो शासकों के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में क्या करते थे आलोचना करते थे आलोचना यानी क्रिटिसाइज़ करते थे सो टिल हियर इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर बाय बाय